。其实我不是太会跳，这种。没关系啊，你的舞步和你的设计风格，我都很想尝试。我只是在想，如果我死后，他还是能这样过，也挺好。得了吧，你要是真这么想的话，可就不是现在这副表情。既然这么难过的话，就更应该跟他说清楚去。什么情况？到底是情敌还是助攻？情敌还是助攻都不重要。我喜欢看你笑。走，我们去砸场子。不会跳舞啊？我也不会啊，大不了跳广场舞呗是鲜血淋漓的修罗场吧？哎，金小鱼是过来找林诺言的吗？应该不是吧？他不是有个年龄挺大的前男友吗？我估计是来当面跟他说清楚的。说什么？说清楚？我也不知道，他也没跟我说清楚。这个火药味儿啊，三场战役打完，估计也就这效果。哎，我怎么没有看到年龄老的呀？你不是没有吗？哎，你怎么了，蒋白军？蒋白军，蒋白军，你怎么了？
生死，你还。那明显就是脂肪囤积不够，人体呢是需要一定脂肪含量的。像你们这样减肥，迟早会月经不调。那怎么办？我们这工作不能胖，也不是只有节食可以减肥啊。像你们工作量大，运动量也大，这样下去身体肯定受不了。啊、哦，来，你吐舌头我看看。
，你这一看就是营养不良。像你们这样营养不良的呢，我推荐你们是找一下营养师或者中医调理会比较好。他这是跑咱们这儿来拉生意来了。拉什么生意啊？人家是急诊科医生，又不是中医。不是中医还给人家把脉，分明就是骗子！我要去揭发他。哎、你别胡说八道。你们别相信他，他根本不是中医，他就是个骗子。小蠢毛，你说什么？我我真的懂中医。哎，这撩妹果然还需要掌握一项技能。还行吧。其实呢，我也会算命。给我也看看吧。哎哎哎，我也会算命。没事，没事，没事。嗯，这个提拉米苏味道不错，推荐林教授尝试一下。既然钱总推荐，那一定要尝试一下。嗯，女伴就这么被人带走，你倒是很淡定。谈恋爱这种事嘛，讲究的就是顺其自然。这也太佛系了。我认为恋爱中的努力。本身就应该建立在双向互动的基础之上，两个人相互喜欢，彼此努力，这叫携手共进。如果一个人已经心有所属，而另一个人还一个劲儿的单向你，这叫不识趣。好人见了，也难免会多问一句：“你算哪块小饼干？”这饼干味道还不错，倒是你的计划落空了。现在我有点郁闷吧？就像你说的，我算那块小饼干，我只是希望我的朋友幸福。不管他选择了谁，我都得支持他。那你还缺朋友吗？做科研的那种。知道你也喜欢吃这个，嗯。你不是喜欢吃小咸菜吗？嗯，可喜欢了呢。那你吃呀。嗯。我吃饱了，外面等你们。我不吃了。你先，你先，你先嘛、哎！除了你先，我去！注意安全，小心、嗯。两位祖宗，快点吧，要迟到了，马上了。我还没到完别呢，啊！我还没到完别呢。人生的每次相遇都是久别重逢。好，今天我们来讲一下肝癌的病变组织以及对身体器官的影响。这位大体死于肝癌晚期。这里就是存放大体老师的冷库了，给，谢谢。你看他脸上。
是这些斑。我记得当初遗体送过来的时候还没有呢。还有，你看那指甲上的部分，我记得你以前跟这个奶奶还挺熟的，生前是不是除了肝癌之外，还有其他的疾病？不是疾病，是药物残留，我得赶紧通知苏警官。非常感谢你们配合工作，苏队那边有任务，等他忙完就去找你们。这都是我们应该做的，也谢谢您，林教授。别客气，如果有什么问题，随时联系我。太谢谢了，那我就先走了。好，慢走。谢谢。拜拜哎，对了，小林，上次那个非法药物的案子出了事之后，是不是就不再调查？其实我只是换了一个方式在查，后来遇到两个吃特效药受伤的人，其实徐奶奶也是受害人之一。他女儿为了治疗他的癌症，从依托那里买了特效药，差点把徐奶奶吃成精神分裂。还有这样的事？这次谢谢你叫我来，这事对我很重要。你跟我客气什么？那还有什么能跟我说的吗？或许我能帮你、啊。这药害了很多人，我也是绝症病人。我不希望有人利用我们对生命的渴望肆意害人。我理解你的心情。你看，相比之前的紫干，颜色是不是变淡了很多？嗯，但是面积更大了。每一个服用特效药的遗体，现在尸斑跟紫干颜色都不一样。我觉得就像你说的，他们的人或者是团队在不断的改进配方。显然他们的研究还不够完美，会有更多的受害者，他会拿更多的人做实验。人类医学史上有许多数据，都是非法获得的，比如不合法的活体实验。还有非法克隆研究等等，总有一些人觉得自己可以凌驾在他人之上，拿人不当人。可怕的是，他们都有很伟大的信念，他们觉得自己的行为是为人类还有医学史做贡献。但更讽刺的是，有的时候我们还真用到了他们研究出来的数据。嗯，怎么样？最近和林教授接触的融洽吗？嗯，你别说，过几天我要去跟林诺言去志愿者协会呢。其实有的时候可去可不去的事情就可不去了。你吃醋的样子也很可爱，你知道吗？我没有。你有？这么明显吗？面部都要出紫干了。嗯。干嘛？要许愿？男孩子，毕业。就是想让你来一口。你实话告诉我，你是不是也花了五毛钱在威廉姆那边学课？三百，三百块。顺便来参观参观你们的活动，这是你儿子，<笑>大爸爸。嗯，这个小姐姐好看吗？臭小子，小姐姐好不好看跟你有啥关系啊？啊，小帅哥，姐姐特别好看，要不你摸摸？嗯，嗯，嗯，没我妈妈长得好看。<笑>你怎么说话呢？哎呀，正因为药品的案子啊，呃，好久都没休息了，好不容易休息一上午。带他出来逛逛，当然是你妈妈好看啦！你妈妈最好看。苏警官，哎呦，你
你好，你好，林教授。你俩认识啊？送走徐奶奶遗体那天晚上，就接到苏警官的电话，我们还加了微信，聊了很多。呃，其实案子的事没聊起去，主要啊，让林教授给我普及了一些这个器官捐赠的知识啊。哎，我想请问一下你们啊，就是说，如果一旦我填了这个表。你们怎么能在第一时间就知道我是这个器官的捐赠者？呃，是这样，一旦您填写了捐赠单，您的资料呢就会进入到器官捐赠的协会的系统。这样，如果有一天您进入到捐赠流程的话，那救治您的医院就会在系统里面看到您的资料，或者您也可以把捐赠单放在车里或者随身携带，这样都可以帮助医务工作者们第一时间确认您的捐赠者身份。明白了，就是说，如果我遭遇了意外。呃，就是如果啊，对，就是一旦救护车把我送到医院，一旦入院挂号，你们就会第一时间得到通知，是这意思吧？啊，明白。哎，那你们这个表是在哪填的呀？小云，我带你去，走，走，大儿子，来，我们走。哎，这是登记表，您这边一份，我们这边录入一份，然后您可以放在车里，随时可以让医护人员确认。好嘞。大爸爸，你要捐什么呀？你大爸爸呀，要捐献身体器官，鼻子还是嘴巴呀？大爸爸呀，要捐个眼睛。等有一天大爸爸出事了，大爸爸的眼睛就给你，这样，你就能看见这个世界了。苏警官，是这样，遗体捐赠需要系统配对，不能指定。我知道，我就是红红之小儿子，明白。儿子。大爸爸的眼睛啊，又大又好看，看得可清楚了。你想不想要啊？我不要，大爸爸你要好好的，我看不见也没事儿。好儿子，爸爸不会有事的啊。我就是说以防万一嘛。来，我来填表。苏警官，这个是我联系方式、哦，如果你还有什么需要的话，再联系我。好的。你们这工作太有意义了，真好。对了，苏警官，啊、有个事儿啊，你说。我怀疑那个做特效药的团队，他们在拿患者做实验。谭月然也好，徐奶奶也好，他们可能只是众多实验者中其中一个。你为什么会有这样的想法呢？徐姐的遗体解剖了吗？呃，解剖了，但是结果还没有返回来。那我就说说我看到的吧。从公交车上那个犯罪人，到这个癫痫患者，两位的尸体都是我亲自验看过的，遗体的状况很相似。但是指甲的变化颜色很明显，是斑去不明显。嗯，哦，没事，你说。犯罪人尸斑少，但是颜色最重。癫痫患者比犯罪人尸斑多，而且子干遍布。徐奶奶的尸斑则是面积大，颜色浅。呃，这个要等我回去看完那个尸检报告之后才能决定。然后我跟徐姐开个会商量一下。好。哎，你对这个案子还挺感兴趣的。实不相瞒，我也在用自己的方式来查这个案子。是，可以理解，毕竟呢，你也是公交案的受害者，想知道谁害你的这件事也无可厚非嘛。不过你能做到线索线报这件事，已经很好了。应该的。行，那我就送你们到这儿了。啊，好，嗯、来，宝宝，跟姐姐再见。再见，<笑>拜拜，宝宝。好嘞，那我们过去了。行，慢走啊，苏警官。哎，走喽，回家喽。